հարգելի բարեկամներ, մասնագետ ոնլայն նշանդի ուղիղ եթերում ես դավիտ պետրուսյան են բարև ձս, տաղավարում աստիկ բրշկական կենտրոնի ենդոքրին վիրաբուժության ծարայության խեկավար, բրշկական գիտությունների թեքնացու իմ խնդրանքն է, որ դուք բնութագրեք ենդոքրին վիրաբուժությունը, ինչով է զբաղվում, ինչ հարցերով կարել է դիմել, կամ պետ չի դիմել ենդոքրին վիրաբուժին։ Նախ ուզում է նշնայակալություն հայտն է հրավերի համար, իսկ ինչ որովորով որ ուսում ասիրում է ներզատիշ գեղծերի վիրաբուժական հիվանդությունները, այդ հիվանդությունները ծակումնաբանությունը, կլինիկական ընթացկը, աղտորուշմը ռազմավորություն, ինչպես նաև տարբեր վիրաբուժա� Եվ պատկերացրեք, ենդակրինոլոգները շատ դեպ, ովքեր զբաղում են ներզատիշ գեղձերի վունկթյանների խանգարումներով, ինչպես նաև տարբեր հիվանդությունների տեղորայքային բուժման, շատ դեպքերում նրանք պանդիպում են դեղորակային բուժման հնարորություն է և հարկ է լինում դիմել վիրաբուժների։ Եվ վիրաբուժներ իր հերտին, լավ տիրապետելով թե կուս նյանցներին վիրաբուժական ծեխնիկա, եվ պետք է նաև տիրապետի ենդակրինալոգիայի մեկ մասնագետից մյուս մասնագետի մոտ գնալ և ինչ-որ մի չեղկվածք է առաջանում, հա, այդ չեղկվածք ենց լրասնում են դոքրին վիրավորություն մասնագետությունը մասնագետ։ Միշ պարժապեցյան, դե իհարկ է կասկած չկա, որ դուք սկս այն ու ամենայինի վիրենք շատ հանգիստ որոշ վիրատություններ ենդոքրին ոլորդի կատարում են, կարող եք ասել, ինչ է լավ և որ մասնագետը ամեն դեպքում ընտրում է որնակ ենդոքրին ալոգիայի մեջ այդպիսի վիրապուշական ճո� Ես ձեր հարցին կպատասխան եմ ներկայասնելով մեր բուշ կենտրոնը, աստղիկ վրիշկական կենտրոնը վերջին տարեն է ռազմավորությունը և հարցին էլ պատասխանք ունենանք։ Հենց սկսման պային, հենց ստեղցման պայից աստղիկ վրիշկա� Եվ այդ ծառայության ստեղծումը ոչ մի այն այն վիրաբուժների առազնացումն է, որպես կարոցվածքը, որ են դոքրին վիրաբուժության ծառայություն։ Այլ սկսվեց մի մեծ շարկ դաշտ միջազգային փոխ համագորզակության Եվ Հուսաստանի դաշնության վեջերալ կենտրոնաս, որը գտնվում է Սանքտվիտ երբուրգում են ծենտոքրին վիրաբուժության։ Այդ արդյունքում արդեն գիտեք մշտապես պետք է լինել տոնուսի մեջ։ Եթե մենք շատ վիրաբուժներ պետք է լինել և ենդակրնալոգյական ասոցիացյաների, թիրիոդոլոգյական ասոցիացյաների, ինչպես նաև վիրաբուժական և այդ ամենչի տոնուսի մեջ ստացում է իշնորիվ, եպ որ կոնքրետ մասնագիտանում ես այդ � Այո, իհարկ եմ, մեծ պործ է պետք հիմք ունենալ, որտով գիտեք ներզատիչ գեղձեր նրանք շատ նուրպ են, շատ նուրպ մոտեցում են խնդրում և պահանջում, և շատ շատ նյուանսներ կան, որոնք որ հենց որոնց որ տիրապետում է հենց ենդոքրին 
Yentastamoksayin geçti poçayin masum, etlan gergansi kazin vur vur artadırım e insülin. Bence yes çemlasıl vur vira hatucan arit darna oynak şakarakta. Vonsor çıkay, bizi tema çıka. Bure vuc bolur men vurunk, petke vira hatel yetek adrat sutsuma. Vur men en organ nere nezati ç vur vur hans vira atvan yentakayın darno. Akuzenay hasta kets ney, varın ki ner zat iş gerzere, varın ki in gerzerinin, varın koş arta durmen hormonlar, kent sabanlar aktif nüter. Verçiner mezderin, kahum mez organizmiyum nüta pochan aktif tarbiye gorzun tasnerim. Ner zat iş gerzeri tarbiye için arta zat iş gerzeri, çünen zoran, yev arta zat iş gerzeri arta durmen ferment ner, kent sabana kan katalizatör ner. Ha, espes varın koş elim asnaktum, men organizmum tarbiye kimyakan proses ner. Stek tavar kem ne zat iş gerdere orinak var ne zev gerd makiri kam. Մագնիտական <gülüyor> 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 <gülüyor>
բացարձակ կարելի է խորհուրդ ոչ ինվազիվ եւ ոչ թանկարժեք հետազոտության եղանակի համալուն ընդունված է որպես ոսկե ստանդարտ սոնոգրաֆիկ հետազոտությունը ճիշտ է շատ շատ հարցեր դեռ մնում են սոնոգրաֆիկ հետազոտությունից հետո երբ որ կարիք է լինում այլ ուրիշ հետազոտություններ կազմակերպել ինչ որ ինվազիվ հետազոտություններ սակայն սոնոգրաֆիա մենք շատ ինֆորմացիա ենք ստանում Եվ որ դու ստոզոգրաֆիան անում են, դուք ներկայեք կամ մասնագետը տեսնում է այդ հանգույցները, ինչ որ բանից նա կարող է ենթադրել որակը հանգույցի դա ինչ է։ Այո։ Ես օրինակ վերեցի ճարուրագոյացուններ, հենց ճարուրագոյացուններ օրինակ ովել սոնոգրաֆիկ տվյալներ ներկայացնեմ։ Դես այդ կոնկրետ նշան ներկան ուլտրաձայն այն հետազոտության, նույն սոնոգրաֆիայի մասին է խոսքը։ Եվ որ մենք ստանում ենք պատկեր հանգույցի, վերջինս հենց իր մեջ ունի ներ առած կրակալման կալցիֆիկատներ, միկրո, ավելի շատ մակրո կալցիֆիկատներ, եւ որ հանգույցը ունի անհարթ եզրեր։ Նոր ապարատները ուլտրաձայն են, մեծ հնարավորություն են տալիս նկարագրել նաեւ անոթավորման աստիճան այդ հանգույցի, եւ որ անոթավորումը ներ հանգույցային բարձրացած է։ Եվ որ հանգույց ունի այսպես ասենք կանգնած դիրք, այսինքն բարձր է, քանց լայն է։ այդ դեպքում մենք էլաստոգրաֆիան դրանք ենթադրում են կողմնային համարում են կողմնային նշաններ որոնք որ մեզ անանգստացնում են հանգույցը հիպոեխոգեն է այսինքն ավելի մուգ է պատկերով իսկ ինչ վերաբերում է էլաստոգրաֆիա էլաստոգրաֆիան վերջին 15 տարիներ ընթացքում շատ ակտիվ մտավ մեր կյանք շատ հարցերում օգնում է սակայն էլաստոգրաֆիայի դերը դեռ քննարկվում է շատ շատ տպագրություններում ճիշտն ասած էլաստոգրաֆիան մեզ հնարավորություն է տալիս կարծրության աստիճանը որոշել հանգույցի բայց դա չի նշանակում որ հենց էլաստոգրաֆիա ու մենք կարող վերջնականորեն ասենք հանգույցը չարորակ է թե բարորակ է այ վերջնական գետը վերջակետը տեսեք լանազով գեղձի հանգույցային ախտորումների ախտորոշումը եւ ախտորոշման ռազմավարությունը շատ արդյական պրոբլեմներից մեկն է շատ շատ հարցեր քննարկվում են նույն ռադիոլոգները էլաստոգրաֆիայի հետազոտողները ասում են որ մեր նոր հնարավորությունները թույլ են տալիս ենթադրել հա ճիշտ է դեր շատ հարցերում այդ հստակությունն ավելի շատ ճշգրտությունը ախտորոշիչ դեր բարձր թվերի չի տարբեր հեղինակների կողմից 40-ից մոտ 70% է բերվում հա դրա համար դեր միջազգային էնդոկրինոլոգիական եւ թիրոդոլոգիական ասոցիացիաները չեն ներ առել իրենց պրոտոկոլներ մեջ այդ արձանագրություններ կլինիկական առաջարկներ մեջ սակայն էլաստոգրաֆիան շատ է մեզ օգնում նամանանուն վերջին տարիներին քանակական էլաստոգրաֆիայի հատուկ սարքերի մեջ է ապարատներ մեջ հենց այդ ֆունկցիան կա օրինակ արֆի էլաստոգրաֆիա ակուստիկ ռադիեշն ֆորս իմպուլս հենց այդպես կոչվող քանակական մեծ հնարավորություն է տալիս եւ շատ ավելի բարձր ինֆորմատիվ ինֆորմատիվություն ունի չակերտներ ասենք խափելու հնարավորություն ավելի քիչ է սակայն էլի շատ դեպքերում մենք կարիք ենք ունենալ լրացուցիչ եւ վերջնական խոսքը էլի թողնում ենք ֆունկցիոն բիոպսիային որի հստակությունը հասնում է ասենք երևի մենք հիմա գնանք կովազդի որտեվ այդ ֆունկցիայի հետ կապված բավականին մենք տեսանյութ ունենք եւ այլն սիրելի բարեկամ սիրելի բարեկամներ տաղավարում է էնդոկրին վիրաբուժ դա հասկանում եք ինչ է էնդոկրինոլոգիան որը կարելի է բուժել իրաբուժական ձևով դա բավականին հետաքրքիր է խնդրում եմ հեռախոսահամարը հիշեք մյուս բաժնում արդեն սկսեք զանգահարել եւ մենք խոսելու ենք նաեւ շատ կարևոր մի գործողության մասին որը ֆունկցիան է վահանաձև գեղձի դա խնդիրներ ունի շարունակում ենք մասնագետ օնլայնը տաղավարում է աստղիկ բժշկական կենտրոնի էնդոկրին վիրաբուժության ծառայության ղեկավար բժշկական գիտությունների թեկնածու դոցենտ Արմեն Վարժապետյանը բժիշ Վարժապետյան զանգ ունենք լսում ենք ձեզ ալո ալո բարև ձեզ բարև ձեզ ես ողջ ունում եմ ձեր հաղորդումը ես հաճախակի եմ նայում ձեր հաղորդումը դա կարծում եմ ես վերջի 4-ը տարվա ընթացքում իմ մոտ հայտնաբերեցին ես զոկ ըհը խփիպ հա հիմա հիմնական բիշները խորհուրդ են տալիս որ ես դեղորագով կարամ ասենք պաշտպան եմ բայց դիարժեք ես ուժում չեմ տանում ինչ խորհուրդ կդակ եթե ես վիրահատել ես իմ առողջական գվերականներին շնորհակալություն հարցի համար 
Հայլերը � հորմոնները, բանաձև գեղծի հորմոնները, ինչպես նաև բանաձև գեղծը մենք չնշեցինք, ենթարկում է կարգավորման հիպովիզի կողմից, հիպատոլամը հիպովիզար համակարգից, այնդեղ այնդեղից արտադրվում է թիրիոտրոպ ճշտենք հորմանային կարկա վիճակը, ոտրաձային այն հսկողությամբ տեսնենք հանգույցի վիճակը, վիրատություն չի նշանակվում են դեպում, եթե հանգույցը կրվում է բարորակ բնույթ, որտև նույն հանգույցը կարող այսպես կոչված հանգությային կալոյիտ խապիմ դավոր ճաբանական աղթորոշում է, որի դեպքում վիրահատությունը իմաստ չունի։ Եվ մենք պետք է հենց կշերքի նժայնում դրնենք, ինչ ունենք մինչ վիրահատությունը, Եվ ինչ կունենանք վիրահատություն ինձ հետո։ Ինչը վիրահատություն մենք ունենք այն հանգույցը, որը որվը տանգավոր չի, եթե մենք դա կահաստատենք բջաբանական հետազոտությամբ � Եվ եթե հանգույցը գերազանցում է մեկ սանցի մետր չապը, ապա միջազգային մոտեցում եմ եսի միջայելոց ասում, պետք է կատարվի պունքթյում բիոպսի է, այսինքն ճշտել, ով է հանգույցը, իմանալ ինչ հիվանդություն հիպոցիրի ասեսին հանազև գեղզի վունքթյայի նվազեց մանց ուղեցվով պրոբլեմ։ Եվ ինչ հիվանդությունը պետք է չշտել, դրանց հետուն նոր ուժել հիվանդին։ Իշտ պարժապության դուք ասում եք պունքթյա Եվ ես իհարկե հասկանում եմ, որ դա ամենա ճշկրիտ մետոդն է, որ որ ոշել թե ինչ է, բայց ես գիտեմ, որ չգիտես ինչի մեր բուժարուները, իստ դա պացենտն է, հայրեն բուժարու, Շատ կարևոր հարց եք տալիս։ Եկեք մենք տանք տեսանյութ է, դուք անմիջատես։ Ու ես էր շատ ուրախ եմ դա հանչումը հերուստատեսթյոնք, որոտև շատ դեպքերում, նո հիմա ստեղ մենք ներկայասնում ենք են մինիմա� ուղակի ներարկիչ, որով որ ներարկում են նույն միջ մկանային ներարկիչներն են և ստերիլ նյութը։ Այսինքը իրականում խոսկը գնում է մեկ ներարկման մասին։ Հոսկը գնում է մեկ ներարկման մասին։ Շատ շատ դեպքերում հիվանդները դուք ճիշտ նկատեցիք, հա հարց են տարսնում, այս նկարագրվող դեպքում հիվանդի մոտ շատ գիգանդ մեծ ռետրոստերնալ հանգույցեր, այսինքն հետ կարծոս կրային, հա ամեն դեպքում ստեղ վիրահատության հարցը բոլոր դեպքերում դրվում է, որոտև հանգույցի իր ծավալով, իր ճապով ճնշում է հարևան որգաններին, անկաղթն է ենց բարորակ եթե չարվորակ։ Սակայն մենք պետք է իմանանք հանգույցի բնույթը, ով է այդ հանգույցը, որ մենք իմանանք ինչ ծավալով գնանք վիրահատության։ Այսինքը պունքթյան առանց սոնոգրավիկ հետազոտության Ամպայման այդ հետազությունը կատորում է կամ պրովեսյունալ ենդոքրին վիրաբուշ, կամ ռաջիոլըք բջջաբան ներկան, ովքեր որնեք Հայաստանում կան, որ շատ լավ կատարում են այդ գործողությունը և 
վերցրեց նյութը եւ կատարեց այդ հետազոտությունը հա մյուս կարևոր հարց է շատ դեպի մեծ ձեր ասածը ամենաշատով հենց մտավախությունը դա է որ կարող է այդ հանգույցը կատաղի եթե չարորակի իսկ եթե բարորակի կարող է վերածվի չարորակի նման բան չկա բազմաթիվ հետազոտություններով դա հաստատված է ոչ միայն մեր հայաստանի փորձ ես միջ ազգային փորձն եմ ասում եւ այդ ամենջ արդեն հաստած ամբողջ աշխարհում դա ռուտինային չգիտեմ հայերեն ինչպես է այդ բառը ինչում կենց խաղային հետազոտություն է օրինակ Սանկտ-Պետերբուրգում կլինիկայում մեկ օր ես հենց ֆունկցիոն բիոպսիայի առանձին իրանք ամբուլատորիայում ունեն այդ սենյակը օրակ այդ օրվա ընթացքում կատարվեց 82 ֆունկցիա որից միայն երկու հիվանդը գնացին վիրահատության բայց ճշտվեց որ խնդիր չկա բացառվեց ճարորակ խնդիրը եւ ճշտվեց ախտորոշումը եւ համապատասխաններն կընտրվի ճիշտ բուժման տակտիկա մտեցումը եղա բժիշկ եկեք զանգը ընդունենք լսում ենք ալո ալո այո բարեց բարեց ես ձեզնիշտին մի հարց ունեմ հա ուրեմն ես վահանա ջերտի ես չգիտեի պատահական բանը գնացել եմ ժիշտի ինտուղարգելն է սոնոգրաֆիայի եւ բանը հանգուստներ ունեմ ես այդ հանգուստների ցապերը գրի եմ արե կարող եմ ասել ասեք ասեք հա ուրեմն ասած ձիլը 1 ու 6 1 ու 6 4 ու 5 ցանցի դախը 2 0 2 եւ 4 ու 8 իսնեղուսը 0 վեր Ուհում հետո կոնտորները հավասար մակերեսի մակերեսը հարթ բարենխիման անհամասեր դիֆոս փոփոխված ստրատեգիա ստրուկտուրան մաներ հատիկավոր աչի իզո օգեն गिटेक हिमा पोखवेल तारीख Եթե ցուցում կա վիրաբուժները ունեն հնարավորություն յուրաքանչյուր տալի օկնել։ Ինչ է նա էնդոկրինոլոգները ծեր վիրաբուժության մասին չեն ասել։ Հետո հորմոնները բարձր է ես դեղ եմ խմում հիմա նորմալի հավասարա։ Հետո բանը այդ տոնոգրաֆիայի մեծացին որ բանն էլ հավա նորմալ։ Յոթը էլ յոթի ցածը նորմալա։ բայց ես ոչ մի բան չեմ զգացել ոչ պեղտոս ոչ ծրտե խփոս հիմա էլ չեմ ծում մեր բաները հետո արտակինից էլ ոչ մի բան չի երևում որտեղ սկզբնայեցին ասին քեզ ոչ մի բան չկա բայց սոնոգրաֆիայի բան հետո նոր այդ հանգուստները հայտնվել հա այսինքն դիկին դուք հիմա անհանգիստեք ինչի որովհետև փաստորեն ունեք այդ հանգույցները մյուս կողմից ձեզ վատ չեք զգում բայց մտածում եք թե պետք է ինչ որ մի բան անել թե մի գուցե ցուցում չկա այ բժիշկ ասեք ես հարցին պատասխանեմ տեսեք 6 ու 5 չափ հանգույցներ նշում մեր զանգարողը 10 մետր 6 ու 5 ես նկ հետագան նկարագրությունից պարզում ես ընդհանրում եմ որ 6 ու 5 միլիմետր 6 ու 5 միլիմետրը եթե գանգատ ունի հիվանդը ընդհանրապես եթե հորմոնային կարգավիճակը նորմ ու դիրեոզա ընդհանրապես ոչ մի գործողության կարիք չունի նշեց որ հորմոններս բարձր է այդտեղ մենք պետք է ճշտենք որ հորմոնը թիրոտրոպը եթե բարձրանում է այդ միայն այն ժամանակ երբ որ վանաձև գեղձի ոչ միայն այն ժամանակ բայց կոնկրետ այս պարագայում ենթադրվում է որ վանաձև գեղձի էլ ծիրոքսին այսինքն ծիրոքսինը եւ թիրոտիրոնինը ցածր են դրա համար տետեգեն բարձր է դրա համար նշանակվել է դեղորայք որով որ այդ վիճակը կարգավորվել է ուղակի պետք է պահել նորմ ու ծիրոս այսինքն անալիզները ընթացքում տալ տեսնել որ դա նորմայի սահմաններում է համապատասխան դեղորայքի ֆոնի վրա եւ ուղակի հսկել ու խոսքը գնում է ընդհանրապես մտածում է այդտեղ է 6 ամիսը 1 կամ տարի 1 այս դեպքում պետք է կատարվի անազև գեղձի ուտրազային այն հետազոտ եւ 
տեսնել այդ հանգույցը մեծ ասման միտում այն այն որ ես նախնում ասացի հսկողության եւ ուշադրության կարիքում ուղակի պետք է հետևել եթե մեծ ասման միտում կա 1 cm ավելի է մեծանում նոր արդեն ուշադրությունը սովորել է այդ հանգույցի վրա այս կոնկրետ դեպքում ոչ մի բանի կարիք չունի նա մանում որ գանգատներ էլ չկան դրա համար ուղակի էնդոկրինոլոգը գրագ է բուժումը ճիշտ նշանակել է նորմոցիրոզի է բերել միջակը եւ ճիշտ է ասում որ վիրաբուծական կարիք չունի մեր հիվանդը իսկ եթե 6 cm լիներ անպայման կարտ հայտվեր հիվանդը կտեսներ եւ կողը հարևան օրգանների ճնշման երևույթները ակնայտ կլինեն եղավ եկեք զանգ ընդունեք ճշվաշապեցյալ լսում ենք ալո բարիտի ես 15 տարի առաջ վիրահատվել եմ զոբը վիրահատել եմ անածև գերծս հիմա նորի տաճելի ահա նորի տաճելի բայց որ գնացել եմ դիմա կենտրոն ունդեղ հայտնաբել եմ որ հանգույցներ կա հանգույցներ ունեմ երկու կողմից է անալիզ եմ տվել դետեկեն 4 ա եղել հիմա սրտիս վրա ազդիր է այլ ես վերջերս ես իմացաստիր տեսը տարանին զոնդավորման ես մի շափատ կլինի բայց էլի որ եկել եմ հիվանդանոցից զգում եմ որ երևի զոբ նայել միջև երրորդ հարկ բարձանում եմ ճիշտ ճան ահա ու վիճակ աստիր տեսանցած խփում ա ու քիշերը ես իմ սրտի աշխատանքը լսում եմ मासनहाजी մասից թողնվում է եւ հենց դրա պատճառով էլ առաջացել է ռեցիդիվ այսինքն գերձը գերձում հանգույցները էլի առաջացել են եւ դա կոչում է հիվանդության կրկնություն այստեղ մի քանի հարց պետք է մենք ճշտենք ընդհանրապես պետք է անպայման դիմեն բժիշկի որ ճշտենք նախ հանգույցը ինչի է կրկնվել արդյոք ինչ հանգույց է իրանից ներկայացնում մեկ հարց երկրորդը այսինքն նա տալիս է աճի միտում खान जमानक <laughs> 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 आश्चर्य <laughs> 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 
այսպես հասկացողություն, որ հենց վիրայության ընթացքում մենք հասկում ենք հետադարձ կոգորդային նյարդի վիճակը վունքթյան աղորջական վունքթյայի պախպանումը, որ կանխենք հետ վիրատական շրջանում, ամեն դեպքում մեկ տոքոս դեպքերում միջազգային էլի տվյալ են տալիս, առաջատար կենտրոնների մեկ տոքոս դեպքերում այդ նյարդի վնասումը, որի պատճարով հետ վիրատական շրջանում Վանաձև գեղծ է, այսինքն պունքթյոն բիոպսյան կատարվել է, այնտեղ չշտվել է, որ այնտեղ կա ուրուցք, վոլուկուլար ուրուցք, ինչ է դայրանց ներկայասնում, ինիսուն ութանասում հինք տոքոս դեպքերում, դա բարոք վոլուկուլար ադենոմաներին։ Սակայն 15 տոքոս դեպքերում նաև չի բացարում վոլուկուլար կաղցկեղ։ Վիրատության ծավալը մենք կննարկում ենք հիվանդի հետ մինչ վիրատությունը։ Բացատրու� կարիք լինի եկրորդ պուլի գնալ, այսինք նիմ։ Եվ շատ դեպքերում նամրանում թայաստանում հիվանդ ամիջապես խնդրում է, որ մենք կատարենք տոտալ, որ եկրորդ վիրատության կարիքը չարաճանա։ Այս հիվա� կովիդ եմ վիրմայի, այպես որ դա մեզ հնարորություն է տալիս եվ արյան կորուստը նվազեցնել, հաստնել մենք նաև գիտական հոդված տպագրեցինք, համեմատական աշխատանք, ոլոր այդ սարկավորումների մեր փորձը հենց ոգսվորդում էլ շատ լավ դրական արձանագրության, արձագանքի արժանացանք, այդպես։ Հուշվարժապեցյան մենք մեկ անգամ էլ պետք է ընդհատվեն գովազդի սիրելի բարեկամներ, գովազդի ժամանակը եկավ, եկ եկ ոգտագործ ենք դա հենց գովազդը դիտելով, դրա ենց հետոք շարնակենք մասնագետ ոնլայն տարել եմ երկու հատ վիրահատություն, առաջինը եղել է 2007 թվականին, թունավոր զոբ են այնավերել, մեկ երորդն են էրացրել, եկրորդ վիրահատությունը եղել է 2010 թվականին հեղյության ընթատքում, հաճայ սկսվել, ինձ մոտ սկս Ինձ մոտ այսպիսի հարց է, ոչ մի պտողներն էլ չեն մնացել, ինձ մոտ վիժումներ են լինում։ Ես ուզում եմ վրիշկից հարցնել արդուկ դրանք կապ ունեն իմ հղյության հետ և վիժումների հետ, այսին վիճակը, իմա � Հայնալարը չի վնասվում, ես նոր նշեցի հետադարդ կոքորդային նյարդը, որը որ հետագոյ եմ գնում և նյարդավորում է կոքորդի այն մկանը, որոգոր ապավում են Հայնալարերի համապատասկան տոնցը։ Ոնցոր � ամջապես ունց այդ կողմից զայնալարի տոնսով հանդեղ հանդիպող խնդիր է ենդոքրին վիրաբուրության մեջ, ին միր փոքր առաջ ես էլ ասացի, որ մենք հատուկ այդ նոր եղանակու Հայաստանում եմ միջայլած ուզում ենք հենց ներդնենք, այդ ողությամբ էլի հանդիպում ունեցանք, ունատում եմ երեկ չոշ շապատ առաջ, ծեխնալուկ են ձայնալարը չի վնասում ծուկ կերկանդլի բիլտ, դա անատոմիայի գրքերում կաղա նաև չէ լինի, կամ վիլցի բիլտ, ծուկ կերկանդլի բուգարոգ, 
հետազոտության բայց իհարկե բար դեպքերի նարնավությունը ողեկցող դեպքերին լինում են պայտաձև անատոմիաներ դիրք վանաձև գեղձը եւ որ վնասման հավանականությունը բարձրանում է եւ նաեւ պետք է վիրաբուժը համոտ եւ փորձառու լինի այդ զոնայում աշխատելու դրա համար վերջին տարիներ մենք եւ տեխնիկապես մեր դիրքը եւ աշխատանքի ոչնել ենք փոխել պարտադիր փուլ ներ վիրատական մեր համար դա հենց նյարդի հայտնաբերումը նյարդի առանձնացումը նյարդը պետք է մենք վիզուալիզացիայի ենթարկվի այսինքն տեսնենք իր ամբողջ ընթացքով կոկորտի շուրջ նոր դրանց հետո սկսենք արդեն վանաձև գեղձից հեռացնել միայն այդ պայմանում ճիշտ է լինում են դեպքեր ներ աճ դեպի այդ զոնա շատ բարդ է լինում մեր բայց դա պարտադիր միջազգային ստանդարտ է արդեն բոլոր վիրահատությունների կատարման հետ կապված որ պարտադիր նյարդը պետք է հայտնաբերվի կոնկրետ օգնեմ այս հիվանդի խորհրդով ով որ զանգարել եմ վիժումների հետ հարցի վերաբերյալ հիպոթիրոզը հետ վիրահատական այս դեպքում չեր կարող չլիներ որտե վանաձև գեղձը հեռացվում է չկա այն գեղձը որ որ արտադրում էր այդ վանաձև հորմոնները դա հիմա հետ վիրահատական շրջանը առաջ համարվում էր բարդություն հիմա դա նորմալ է հետ վիրահատական շրջանը եւ որ կա հիպոթիրոզ եւ հիվանդը նախքան վիրացում պետք է տեղեկացվի որ ինքը պետք է դեղ խնի եւ ամբողջ կյանքում այո այո դեղը դա նույն էլ ծիրակսին նույն հորմոնն է այսինքն դեղ չի որ որ ինսուլինը պետք է նա ստանա եւ շատ գիտենք մարդիկ որոնք ինսուլինը ստանում են կյանքի որակը շատ չի վատանում ապրում են լավ սնվում են այսպես եւ ես ուզում եմ ամենը հուզող հիվանդին հուզող հարցին պատասխան եթե ճիշտ կարգավորվի հորմոնալ ստատուսը այսինքն բերվի նորմոցիրոզի քաշի հաշվարկով պարբերաբար այդ հորմոնալ հետազոտությունների հաշվարկով ճիշտ թվերի բերվի հանգիստ կարող է եւ հղիանա եւ ծնդաբերի այսինքն հորմոնալ եթե հորմոնային կարգավիճակը ստատուսը խանգարված լինի չկարողանան բժիշկները կարգավորեն նորմոցիրոզի բերեն հղիությունը բացառում ոչ թե բացառում այլ շատ դեպքերում վիժման վտանգը լինում է բայց նորմոցիրոզի պարագայում հանգիստ գրագետ էնդոկրինոլոգները կարողանում են պահեն եւ հղիություն պահպանեն եւ համապատասխան ապահովեն առողջ պատվի այսինքն մեր բուժառուն որը զանգահարեց նա պետք է հսկողության տակ լինի եւ ին էնդոկրինոլոգի պարտադիր եւ իր բանկաբարձ գինեկոլոգի բոլորը միասին ինչ է մի հասնավ է հղիության ընթացքում կոնսուլտացիային այնց կան գինեկոլոգ էնդոկրինոլոգներ հատուկ մասնագիտություն ունի մշտապես կոնսուլտացիաներ արվում է եւ նորմոցիրոզի պարագայում եթե այդ պայման նոր հղիությունը չի պահպանում ապա պետք է մանկանք ինչ որ ուրիշ պատճառ հասկանալի է ես հիշում եմ որ էնդոկրինոլոգն ասում էին որ հիպոթիրիոզը կարող է լինել անպատղության պատճառ այդ այդ ես գիտեի իհարկե բայց վիժման մասին չգիտեի շնորհակալություն որ բացատրեցիք զանգ ունենք լսում ենք ալո ալո այո բարև ձեզ բարև ձեզ մենք շատ ողջ ունում ենք ձեր հաղորդումը քանի որ մենք ձեզ ձեր հաղորդման ժամանակ շատ են տեղեկանում մենք զանգել ենք յուրից ու եւ ուզում եմ յուրին նաթարտը ուղեմ ես 53 տարեկան եմ եւ ունեմ զոբ շատ շուտվանից երևի ես ծնվել եմ իմ հետ կարող եմ մեծացել եմ հետս մեծացել է ինձ մոտ միայն թերոտրոպ հորմոնն է ցածր 0.007 միշտ այսինքն դա նշանակում է որ հենց հորմոնը շատ արտադրվում երևի չէ կարող է երևի հետ կապված չէ հենց կոնկրետ բանի հորմոնը վանաձև գեղձի ձեզ մոտ պետք է շատ լինի դրա պատճառով էլ թիրոտրոպը պակասել է դրա տենց կապ ունեն իրար հետ այսինքն որոշ տոքսիկոզի հետ մի բան էլի ես եղել եմ շատ բժիշկների մոտ այո այո լսում եմ ձեզ եւ ինձ նշանակել են ռիտոզոլ ես շատ եմ օկտագորտել բայց ոչ մի ռոզոլ չկա ռոզոլ եւ հինգ հանգություններ ունի այո եւ չի օկնել ինձ ոչ մի բան ուզում եմ իմանամ կարող է դա հենց այդպես տեղ է ինձ մոտ ծնված օրին հարցին պատասխանեմ ծնված օրից այդպես չի եղել մի անշանակ եւ ըստեղ երկու հարց պետք է ճշտել հանգույցները հորմոն ակտիվ են այսինքն կարող են նույն հանգույցները նրանք արտադրում են հորմոնը շատ հա եւ դա կոչվում է ադա առանձին հիվանդություն է կոչվում է պլամեր հիվանդություն կամ տոքսիկ ադենոմա որի ժամանակ հանգույցը 
մի փոքր ինչ-որ չի ընդարկում ցիրոտրոպ հորմոնի կարգավորման, այսինքն ցիրոտրոպ հորմոնը իջնելով, ինչպես ասում եմ, լավ է, հերիկա, էլ մի արտադրի, հա, գեղձի։ Ինորոշվում է եւ սկսում է ինքը։ Գեղձը պարզեստը կարող է գեղձի մյուս հատվածները բարենք հիմայի, հա, լսեն, սակայն այդ տոքսիկ հատվածը ադենոման հանգույցը չի ընդարկվի եւ շարունակի արտադրել։ Եվ դրա համար էլ ճիշտ է, ցիրոզոլը համապատասխան բուժմամբ կարելի է ցիրոզոլով հասնել ինչ-որ էուցիրոզի վիճակի։ Դա ցիրոստացիկ դեղանյութ է համարվում, սակայն եթե ախտորոշվում է տոքսիկ ադենոմա, դա բանաձև գեղձի հանգույցների քիչ բարորակ հանգույցների քիչ տեսակն է, երբ որ ցուցված է վիրահատական բուժում։ Իսկ ծնված չէ հետո է առաջացել։ Մի զանգ էլ ընդունենք, դրա ինձ հետո մի ուրիշ ներզատիչ գեղձի մասին էլ խոսենք էլ ու բժիշք լսում ենք ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես հաց զրում եմ պես կին, բայց ամից առաջ ինձ մոտ հայտնաբերեցին խփիվ եւ բուժումներ նշանակեցին, ստամոքս այդ խնդիրներ ունի, չեմ ընդունել դեղերը, բայց ձայնս խրպոտումը եւ ընթացքում կարող է կտրվել։ Ես ուզում եմ իմանալ դա խփիտի հետ կապված խնդիրը թե ոչ է թե ոչ ասենք դիմել եմ քիչ կոկորտական ջաբանի ասել են ձայնալարերը մաքրա բայց ես այ ես պահին նորից ձայնս խփոտում ու կորում եմ ինչ մասնակետի դիմ է տարակալություն դուք որ ասում եք ճիշտ որ խփիպա եւ որ լինում է եւ մեծանում է կարող է հարակից օրգաններին ազդել կարող է հիմա հենց այս պես դեպքում եք հարցին մեր զանգարողի այսինքն խփիպ հայտնաբերելի պարոն նայած ինչ դիրքում որ դիրքում է տեղակայված եւ որ հարևան օրգանին կճնշի կարող են նման գանգատներ առաջանալ հիվանդի մոտ ձայնախարպոտություն նույն այդ նյարդի ճնշման հետևանքով կամ կոկորտի համապատասխան մականների ընդհանրապես շնչափողի վրա կոմպրեսիայի երևույթներից կարող են բայց ճիշտ է արել հիվանդը որ դիմել է նաև քիչ կոկորտական մասնագետների մոտ որովհետև պետք է բացառվեր Եթե հայտնաբերվել է խփիպ, չնշվեց հանգուցավոր էր, ուղակի թե դիֆուզ էր մեծացած, ինչ խանգարումով էր այդ խփիպը խփիպ, դա երբ որ մեծացած է բանաձև գեղձը։ Ընդհանուր է։ Որ հիվանդության պատճառը պետք է ճշտվի։ Եվ լրացուց հետ ազոտման կարիք ունի, միանշանակ էնդոկրինոլոգի կամ էնդոկրին վիրաբուժի, ճշտեն համապատասխան ախտարումները, փոփոխությունները ախտաբանական, ըստ այդմ արդեն որոշել հետագա բուժման եւ տակտիկան։ Ինչ վարժապետյան շատ կար ժամանակ է մնացել խնդրենք նկարացույց, տան դա մակ երիկամներն են։ Սա տեսանյութն է մակ երիկամներ։ Հա, ու ներզատիչ գեղձ ասելով կան հարվանաձև գեղձեր, մակ երիկամներ, տեսեք, մակ երիկամները գտնում են երիկամներից վերև հենց իրենց անվանում են ծնածակում է։ Նրանք ասենց երանգյունաձև կառուցվածք ունեն եւ արտադրում են շատ կարեւոր նյութեր օրգանիզմի համար, միջուկային շերտը արտադրում է ադրենալին, նորադրենալին, երբ բոլորին ծանոտ ստրեսի հոր դա մեր տոնուսն է, ստրեսի հորմոններն են եւ գեղեվային շերտը արտադրում է երեք երեք խումբ հորմոններ, միներալոկորտիկոիդներ, գլյուկոկորտիկոիդներ եւ սերական հորմոններ։ Միներալոկորտիկոիդները կարգավորում են ջրաղային, նատրիումի, կալիումի եւ ջրի փոխանակությունը այրա օրգանիզմում։ Ինչ վիրաբուժական խնդիր կարող են։ Խնդիրներ ցանկացած այդ շերտից կարող են առաջանալ ուրուցքներ։ Կորտիկոստերոնը, ալդոստերոնը, ֆեոխրոմոցիտոմը համակարճային շերտագրության նկար ունենք այորինակ սա այս կլասիկ դեպքը ֆեոխրոմոցիտոմ է այս հիվանդի մոտ մակերի կամ ուրուցքը կոմպյուտերային տոմոգրաֆիով եթե մասնագետել չլինեն լիարտի ճիշտ է պրոցեսը ձախակողմյանն է սակայն մենք տեսնում ենք լիարտը եւ հենց կողքը փայծախար ունենք այս սա դա այնքան պարզ նկար է ինձ անգամ սա սա բուլյաժ նորագույն նոր կոմպյուտերային տոմոգրաֆիա այդ ազոտման ապարատներ այս ֆունկցիայով օժտված են երբ որ մենք կարող ենք տարածական փոփոխենք եւ եւ կարողանանք սա ճիշտն ասած աստղիկ բուժ կենտրոնում սրանարարությունը ունենք բայց կոնկրետ այս նկարը Ստրասբուրգի Ֆրանսիայի համասանական կենտրոնի նկարներից է Դե ձեզ բուժիշք էլ ինչ է մնում եթե դուք հիմա կարակ էսպես տեսնեք ներքին օրգանները Դե շատ է մեզ օգնում պատկերացնել կողմնորոշներ համապատասխան մուտ կարողությունը վիրաբուժական եւ խնդրենք տեսանյութը տան ձեր կենտրոնի եւ պայմանների որը այդ դուք ունեք այսինքն մենք ամբողջը խոսեցինք վիրահատության մասին խոսեցինք այդ ամբողջ 
problemi masin, bayt smartkan sınayev heta kerkire te iren kinch payman nerumen hayt navelu yete dimen aslik bishka kan kentron yev men kerkin hamozumen kvor şat lav payman ne şat arjani yev danışan akutsun çuni te inch xavi anznavorutsun ay yezuzmentaşesh. Եվ այս պացիենտը որ այն ժամանակ դուք իրեն հետազոտում եք երևի արդեն բուժված է։ Ես պացիենտի վիրացում ենք նա էլ ենք հենցինքն է, հա։ Ահա, տեսեք ինչ գեղեցիկ անձնավորություն է։ Ես նշում եմ հիվանդություն հայտնաբերել դեպքում պետք չի խուսափել, պետք չի ձգձգել, պետք է դիմել եւ հավատացեք շատ դեպքերում մենք խնդիր ավելի քիչ կունենանք։ Այ հենց ես սպասել կամ արտեքսիալի բարեկամներ, շնորհակալություն ստեսում, մի հիվանդացեք։ 